Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui do, diretamente aqui do Chile. Estou em Cerro Sombreiro, estou na, nessa, nesse hostel aqui, ó, Hostel El Esfuerzo. Deixei a moto aqui mesmo na rua e a ideia de hoje é seguir para Puerto Natales ou Torres del Paine, tá? Então vou tomar um café da manhã aqui, agora são 7h10, a balsa sai 8h30 lá do estreito de Magalhães e eu estou aproximadamente uns 45km da balsa. Então vou entrar porque está muito frio aqui fora, já amanheceu bem frio e tomar um café da manhã e seguir viagem. E se você chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, fui até o Chuaia e agora estou retornando para São Paulo por lugares também muito sensacionais. Hum. Sete e quarenta. Não tenho muito tempo a ficar brincando aqui não. Vambora. Ai, ai, são uns... Eu não sabia que o Chile tem fuso. Fuso horário. Uma coisa que eu não sabia, que eu vou comentar aqui com vocês, é a, é a questão de hostel. Eu pensava que hostel era só em cama compartilhada, né? Em quarto, quer dizer, em quarto com cama compartilhada. Tem muito hostel que tem quarto privado, privativo, né? A un... Algumas diferenças são que a maioria é banheiro compartilhado e o, o quarto pode ser privativo. Geralmente não se tem toalha, sabonete, essas coisas, você tem que levar a tua. E eles têm uma, uma cozinha compartilhada que você pode aí estar tá fazendo sua comida e tal. E é muito mais barato do que hotel. O caminho de hoje aqui tá, tá marcando 360 km. Não sei se o GPS tra traçou a rota certa. Mas na verdade a ideia inicial era ir até Porvenir e atravessar uma balsa que vai para Punta Arenas. Só que essa balsa ela sai só 7 horas da noite. Então eu vou fazer o caminho tradicional e por terra mesmo, é tudo asfalto. Eu vou ter que fazer uma travessia de balsa que foi a mesma que eu fiz na vinda lá no estreito de Magalhães, que é essa passa de hora em hora que é a que eu quero chegar. Antes é para pegar a primeira balsa que é às 8 e meia. Olha o dia amanhecendo, coisa linda de Deus. Não poderia deixar aqui de agradecer a oportunidade de estar tá fazendo essa viagem e também pedir a proteção de Deus nessa traje nesse trajeto de hoje que tudo possa dar certo. Esse pedaço aqui no Chile, eu, tô, eu vou tentar né, usar o cartão de crédito, porque eu não fiz câmbio. Então eu fiquei, essa noite eu passei, né, eu paguei o hotel com, com cartão de crédito, a janta no próprio hotel. Daí eu provavelmente eu tenha que fazer um ou dois abastecimentos aqui no Chile, também vai dar para fazer com cartão. E hoje eu vou tentar também no, no hostel de hoje pagar no cartão para não ter que ficar trocando dinheiro, né? Como é um, é um período curto que eu tô aqui no Chile. E aí os pesos argentinos eu já tenho, que eu saquei no Western Union lá em Ushuaia. E se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. E cheguei aqui na Bahia Azul E a balsa? Cadê a balsa? A balsa tá chegando ou tá indo? Ai, ai, ai Eu acho que ela tá indo, ó Saiu às nove Me lasquei legal Uma hora esperando agora E este é o Estreito de Magalhães 
Aí, ó. De amanhecendo. Olha o caramelo. E aí, caramelo? Aí ele viu o, o dono dele e saiu correndo. Não quis nem brincar. Aí o cara falou que é pra ir pra cá. Atrás do carro. Enquanto a balsa não vem, vou passar com é, o engraxar corrente aqui. Ó a bichona, chegou. É nove e meia mesmo. Eu que tava do lado errado. Já tem pouca gente na fila. Um caminhãozão bonito, ó. Vamos lá. Fazer o um embarque. Para, vem pagar aqui, ó. Eles dão um comprovante. Ih, já não tem ninguém, ó, embarcando. Só essa merreca de carro. Já tá até navegando, nem percebi. E chegamos. Travessia bem rápida aqui, ó. Então foram extremamente pontuais. Peguei a balsa das nove e meia. Exatamente 10 horas agora, já do outro lado. Saiu 4 mil pesos argentinos. E agora seguir por terra. Até Puerto Natales. Pessoal aí esperando para embarcar. Ó. Daqui para lá. Tem um volume maior de carros pela manhã. Esse pedaço aqui da, dessa estrada do Chile, ó, vai beirando aqui o Estreito de Magalhães. Muito bonita essa região. Asfaltão zinado aqui, perfeito. Aqui também tem bastante guanaco. Tem que tomar muito cuidado aí na estrada, porque eles correm feito loucos. Tenho que fazer um abastecimento antes de chegar em Puerto Natales. posto aqui ó, vou abastecer aqui, vou ver se se aceita cartão, diesel só, tchu, 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 tchu. bem, não há ninguém, ah Olá. Olá. É, Hace pagamento com tarjeta cá? Não. Não. Não temos sistema. 
Ah, e qual, qual é o próximo posto hasta Puerto Natales? É 60 km. 60? Sim. Lá pode ser que... Sim, 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 sim. sim. Graças. Vale. 60 vai me bater aqui uns quase 300 km rodados. Olha que imagem bonita. O ponto de ônibus aqui é todo fechado, porque não tem condições de ficar. Nesse vento maluco aqui, ó. E aí, pessoal, chegando aqui quase no, no outro posto. A moto aí vai, já vai para quase 300 km rodados. E quase tá entrando na reserva já. Eu torci agora para nesse posto aqui pagar com cartão. Aqui é chorrido. Só acho que eu nunca andei por tanto tempo com tanto vento assim incomoda demais vamos lá aí ó Torres del Paine, Puerto Natales Ruta 9 e Punta Arenas lá esquerda esquerda agora passar aqui no posto quilômetro 52 da Ruta 9 93 octanos, 95 e agora? Dando aqui gasolina cara, 25 mil pesos. Vou lá. Abastecimento aqui, mais um café Porque não dá pra não se esquentar aqui É muito frio Saiu por 26 mil pesos chilenos Agora nós temos gasolina para chegar até Porto Natales 11h40 da manhã O GPS tá muito louco Um cafezinho faz toda a diferença, viu? Na ponte antiga ali, ó. Ponte Rubens. Olhem o visual, pessoal. Chegando aqui em Puerto Natales. As montanhas nevadas lá no fundo, ó. Que coisa linda! E o vento vai minando a nossa, a nossa energia, o vento e o frio. Mas, graças a Deus, tudo certo, conseguimos chegar no destino de hoje. Olha aí, que bonito. Os turistas, Puerto Natales, uma mão enterrada aqui, igual a do Uruguai. Aí, ó, valeu. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô contando os dedos. <risos> que muito louco. Tá boa a paisagem pra vocês? Ai, ai. Que cidade bonita, gente. Muito bem arrumadinha. Ó. Agora eu vou para a esquerda. Cadê? Donde Kiki? Está aqui. Vamos ver. Vamos parar aqui na frente. Yep. 
Olá. Olá. Bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bem, graças. É, há habitação? Sim. Para uma pessoa? Para uma pessoa. Sim, só para mim. Um quarto solo? E sim, quanto custa? Mira, o mais simples. Temos um banho privado e tenho uh -huh. dormitório, mas está ocupado. Uh -huh. Tenho um solo dormitório. Mas tenho uma habitação com banho privado, tem uh -huh. três camas. Eu não vou deixar para ti essa habitação, se gosta. É 20 mil. Uh -huh. Não vai ser econômico. Esse é o mais econômico. Sim, sim. o dormitório é mais econômico, mas está ocupado. Bom, os dormitórios aqui, eles estão ocupados. O quarto que tem aqui é individual, que é o que eu queria mesmo. E saiu por 27 dólares, ou 20 mil pesos chilenos. Tranquilo, graças. Então, pessoal, esse aqui foi o hostel que eu cheguei, ó. Hostel Don't Kick, aqui em Puerto Natales. Agora eu vou passar para o mercado, vou comprar alguma coisa para comer. São 13 horas e 30 minutos. E aí vou fazer algumas coisas aqui antes de seguir viagem, né? Eu tinha visto, na verdade, o Fabiano falou que tem uma loja aqui que vende produtos de camping muito, muito bom, produtos bons, sabe, de marcas boas, e que o preço não tá tão caro assim, se fosse para importar. E aí eu vou fazer isso, vou almoçar, depois passar nesse, nessa loja aí, dar uma meia do que essa tá terrível, não tá esquentando nada. E assim eu vou mostrando aí o dia de hoje pra vocês. Aí, ó. É, teve que ser a especialidade da casa mesmo. Um pacote de macarrão, dois de molho, uma água e um vinho chileno. Saiu por 11.400 pesos chilenos. Tem que converter aí pra ver quanto que dá isso em reais. Só faltou o queijo que eu esqueci de comprar. E a cumbuquinha aqui é pequena e vocês vão pensar que eu tô comendo demais, ó. Bom apetite. E lá vai eu gastar dinheiro. Aqui, ó, nessa loja da esquina, tem vários produtos de camping. E aí na outra esquina aqui, tem a casa de câmbio. Eles não aceitam dólar. Eu já troquei pra pagar o hostel, que também não aceita em cartão de crédito. Aí troquei o dinheiro aqui, é 1 um, um dólar 800 pesos chilenos. Aí eu comprei umas bujingangas aqui, quando chegar no hostel eu mostro para vocês. Uns pratos para acampamento, é uma meia que eu tô quase perdendo o pé de tanto frio que tá na moto. Um liner também, que fazia tempo que eu queria comprar. E aqui tem uma marca top da... Aí eu mostro para vocês quando chegar lá no hotel, Essa loja aqui, ó. Olhem que pracinha bem cuidada, muito bonita aqui, ó. Olha o sino da igreja. O escorpião saiu do bolso. Comprei uma coisa que eu tava querendo comprar já faz tempo e eu achei aqui, que é aquele fogareiro a gasolina e de uma marca boa, porque se você usa de uma marca ruim, logo ele entope e você perde o produto. E aí eu achei uma aqui top. Já tô chegando aqui no hostel, já comprei a janta, né? Vai ser a mesma coisa do almoço. E comprei aqui também um bolo, puma, para tomar amanhã de café da manhã e seguir viagem. Comprei o fogareiro, 229 mil pesos chilenos. 
é aquele que tem a a garrafinha ó, e o a mangueirinha que se liga na garrafa e pode pôr gasolina aqui e fazer o fogo. A outra coisa que eu precisava era esse liner. Você coloca para entrar no saco de dormir. Ele é, deixa mais confortável em relação à temperatura. 59.900 pesos. As meias grossas para usar dentro da bota da moto. 34.900 pesos. Esses copos aqui, ó, que eles diminuem de tamanho. Esse copinho saiu por 10.900 e o prato, que é a mesma coisa, 14.900. Tudo isso aqui dá uns 400 dólares. O mais caro, obviamente, que é o fogareiro. E isso me resolve aí o problema de ficar tendo que ter bujão de gás, né? Agora, com gasolina, eu consigo fazer aí a comida em qualquer acampamento que eu quiser. E... O vídeo de hoje termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram já deixa um like, se não for inscrito se inscreva, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba Noronha, e no vídeo que vem eu sairei daqui de Puerto Natales, vou seguir para Torres del Paine e fazer a travessia de um passo em off-road para entrar na Argentina na Ruta 40 e seguir até El Calafate. Se eu vou conseguir ou não, vocês vão acompanhar no episódio que vem. Beleza, pessoal? Valeu, abraço, fui!